Swali hili nimelipa kichwa cha habari mwanaume asiye na shukrani. Swali hili nimelipa kichwa cha habari mwanaume asiye na shukrani. Nasema daktar mimi ni mwanamke nimewalewa na kila nikimaliza kucheza ngoma ya wakubwa na mwambia mke mume wangu asante na muonyesha shukrani na kumpa mabusu na siku nisipofanya hivyo ananiuliza leo hujafurahia ila yeye hajawahi kufanya hivyo daktar hali hii imeanza kuniboa <laughs> unaweza kuona kwa ambao wamefuatilia mada ile ya jinsi ya kumfanya eh, mfanye mkewa awe mpole kama bata itakusaidia sana kuelewa eh, jinsi gani ya kumsaidia mwanamke ajisikie anathaminiwa na juhudi zake zina thamani kwa upande wako wewe mwanaume. Kwa hiyo kama hujaangalia uh, uh, mada ile inayosema mfanye mkewa awe mpole kama bata wewe unaniangalia kwenye YouTube ifuatilie mada hii lakini ningependa kuambia wasikilizaji wa Radio Afrika uh, usiku mwelewa. Ni jambo la msingi sana 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 uonyeshe jinsi gani unathamini mchango wa mkeo katika furaha yako katika maisha yako ameweka sebleni pamependeza ameweka vitambaa na nini pendeza chakula kizuri msifie amevaa vizuri msifie amekula mbalamba vizuri pua yako msifie ni vitu vidogo vidogo lakini vinahitajika kwa mwanamke unajua kama alivyozungumza kwenye mada sawa eh kwenye mada anasema kwamba mwanamke anahitaji kuonyeshwa mapenzi mara mbili Yaani bidii ya mwanaume kama ya kumwonyesha mapenzi inapaswa iwe kilo mia mwanamke kumwonyesha mwanaume mapenzi ili atosheke ndio ni kilo hamsini Kwa hiyo mwanaume lazima awe na kilo mia za kumwonyesha mwanamke mapenzi. Sasa mwanaume asiyejua hivyo atakosa atakosa mapenzi sahihi. Sasa huyu mwanamke ameanza kuhuzunika muda mrefu. Kwa nini mimi namwambia asante, umenifurahisha mume wangu, umenifanyia vizuri, na nini na nini na nini, umenifikisha kileni. Lakini yeye hafanyi hivyo, na sio hilo peke yake. Kuna lingine unamwambia mpenzi wako nakupenda, lakini yeye sio wa kwanza, sio wa kwanza yeye kuambia kutamkia kwamba nakupenda. Wewe ndio siku zote unakuwa wa kwanza kumtamkia nakupenda. Yeye anasema pia na mimi nakupenda. Ile siku zote nimekumisi pia mimi nakumisi lakini wewe hata mara moja hujawahi kuwa wa kwanza kumwambia mkeo nakupenda au, au kumwambia nimekumisi. Haipendezi. Haipendezi kabisa. Kwa hiyo una mbadilisha mwanamke atakuwa mbaya kwako kwa kukosa shukrani. Onyesha jinsi gani una heshimu mchango ambao mkeo anautoa katika maisha yako. Hilo ni jambo la msingi sana. Ndio lingine ambalo lida itasaidia kwa mwanamke aelewe kwamba kweli unathamini mchango wako. Zawadi za hapa na pale nimemnunulia gauni mke wangu nzuri uh, kweli. Hakuniambia lakini nimemnunulia gauni nzuri kweli. Yaani yaani alivuvaa na kupendeza na nini? Ah, yaani asikia asikia. Unaona furaha yake kwenye macho yake. Anavyongea unaiona furaha yake. Unajisikia kwamba umefanya kitu kizuri kwamba ni mwanaume unayefaa kwa huyu mwanamke. Sasa watu wengi hilo hawalifanyii kazi. Wanaona bora namlisha, nakula, nakunywa, inatosha. No, anahitaji zaidi ya hilo mkeo. Jiongeze. 